എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങളെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ കാണിക്കാം ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് കാണണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാണ് സംഭവം പുരുഷൻ തലയിൽ മൂടുപടം ഇട്ടിരിക്കുന്നു സ്ത്രീക്ക് തലയിൽ മൂടുപടമില്ല ഇതാണ് സംഭവം പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്തും പ്രസംഗത്തിൻ്റെ സമയത്തും ഇതൊന്നും പുരുഷന്മാരാണ് ഇപ്പം തലയിൽ മുണ്ട് മൂടുപടം ഇട്ടേക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എല്ലാം ഉൾട്ടയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം തലതിരിഞ്ഞു വന്നു ഇത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗോളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ആദ്യം ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടേ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടേ ഈ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം സമയത്ത് ഞാൻ ക്രോൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആക്ച്വലി ക്രോളിംഗ് ഞാൻ എഴയുമായിരുന്നു ഐ വാസ് ക്രോളിംഗ് ഐ ഫെൽ സൂപ്പർ ഹോപ്ലെസ് ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ നിരാശയായിരുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു ഐ ഫെൽ ഐ വാസ് എ ഫെയിലിയർ ഞാൻ എഴുതി ആനന്ദത്തോടെ ആടും എൻ കാൽകൾ ആനന്ദത്തോടെ ആടും ഐ ഐ റോഡ് മൈ ഫീറ്റ് വിൽ ജംപ് വിത്ത് ജോയ് ഐ വിൽ റിജോയ്സ് മൈ ഫീറ്റ് വിൽ റിജോയ്സ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി വലിയ പാട്ടുകാരൻ എന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എഴുതണ്ട many great uh, song writers they told me don't write such verses ee kaalgal aadu nu parayum aalkar vicharikki vella vadichittu aaduna pole many people when they say the feet are swaying they think it's a drunkard whose feet sway and idella ee video ningal kandallo oru manninaayi oru sahodaran thalayil okke oru toppi okke vecche ninna bhayangaramaaya reethiyile villi villi kaaryangal parayya ayinte apporthu oru stree nippunde ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയത് ഈ മജീഷ്യൻ സാമ്രാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുള്ളിയുണ്ട് സാമ്രാട്ട് ഞാൻ ഈ മജീഷ്യൻ സാമ്രാട്ടിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ മാവേലിക്കരക്കാരനാണ് ഈ സാമ്രാട്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു ശകലം നാൾ പഠിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി അപ്പം ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ മുതലാളിയുടെ ഒരു സ്വന്തക്കാരനോ അനിയനായിരുന്നു ഈ സാമ്രാട്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിയെ കണ്ടു ഞാൻ അപ്പോൾ തലയിലൊരു തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരു ബുൾഗാൻ താടിയൊക്കെ വെച്ച് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഒരു മ ഒരു മജീഷ്യനാണ് അപ്പോൾ ഈ സഹോദരനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മജീഷ്യൻ സാമ്രാട്ടിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ് മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് അതുമാത്രമല്ല തൊട്ടടുത്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സഹോദരി അവരും തലയിൽ മൂടുപടമൊന്നുമില്ല വാസ്തവത്തിൽ വേദപുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തലയിൽ മൂടുപടർ ഇടണോ അപ്പം മൂടുപടനം ഇടുന്നത് വേദവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ മൂടുപടം ഇടാതിരുന്നാൽ തലയെ അപമാനിക്കുന്നു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ പുരുഷന്മാർ തലയിൽ മൂടുപടം ഇടുന്നത് അവരുടെ തലയ്ക്കൊരു അപമാനവും സ്ത്രീകൾ മൂടുപടം ഇടുന്നത് അവരുടെ അവർക്ക് ഒരു ബഹുമാനമായിട്ടാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ട് ഈ സ്ത്രീകൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ അവരെക്കാൾ പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് തലയിലിടും തുണിയെടുത്തിടും അതൊരു ബഹുമാനത്തിൻ്റെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ തലയിൽ തുണിയിടാ തുണിയിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അഹങ്കാരികളാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അവർ ദൈവത്തെക്കാൾ വലിയ ആളുകളായിട്ടാണ് അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തെ കാണുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ വേദപുസ്തകം ഇപ്പോൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഈ വേദപണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്ത് ഇത് ഏതാണ്ട് കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കൊച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഒരു പ്രശസ്തനായ ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു സ്നാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സഹോദരനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച പുള്ളി പറഞ്ഞു ഈ ബൈബിളിൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് കർത്താവ് അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓരോരുത്തർ പറയാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഒരു ഒരു സഹോദരൻ ആ സഹോദരൻ ആരാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം 
തൻ്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് ഒരു ശകലം മാനസിക പ്രശ്നം തങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ സീനിയർ പാസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പാസ്റ്ററെ അല്ലെ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹത്തോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് വേണ്ട താല്പര്യമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ നിരാശനാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഭാര്യയ്ക്ക് അത് വലിയ താല്പര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തോട് അപ്പോൾ ഈ സീനിയർ പാസ്റ്റർ ഈ ജൂനിയർ പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പണി ചെയ്തു ഒരു കാമുകീനെ വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേൾക്കണം സീനിയർ പാസ്റ്റർ ജൂനിയർ പാസ്റ്ററോട് പറയുകയാണ് സാരമില്ല ഭാര്യ നിങ്ങളോട് വലിയ സഹകരണവും സ്നേഹവും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാമുകീനെ വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു എന്താ അവസ്ഥയാണെന്ന് ആലോചിക്കും ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിമർശിക്കും എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എന്നെ പറയും ഈ സാജു തോമസിന് എന്ത് പറ്റി ഈ പുള്ളിക്ക് തലയ്ക്ക് വട്ട് പിടിച്ചോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോരോ അനുഭവങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടതും കണ്ടതും കേട്ടതും മനസ്സിലാക്കിയതും പറയാൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഓരോ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇദ്ദേഹം പറയാം ഒരു കാമുകീനെ വെച്ചോളാൻ അപ്പോൾ ഈ ജൂനിയർ പാസ്റ്റർ ഈ സീനിയർ പാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു പാസ്റ്ററൊക്കെ കാമുകി ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനും ഒരു കാമുകീനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പം ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ബൈബിള് വ്യാഖ്യാനിച്ച് 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 ഇന്ന് അവസാനം ഇത് ഒരു വകയാക്കി കളഞ്ഞു എല്ലാ മനുഷ്യരോടും കൂടി ഇന്ന് ആരാധനയുടെ രീതിയുടെ പോക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്ക് ഇന്ന് തലയെ തൂണിയിടേണ്ട സ്ത്രീകൾക്ക് ഏ ആ പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഏത് കോപ്രാഞ്ചമുള്ള വസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് എന്തിരിക്കാം പണ്ട് വെള്ളയും വെള്ളയൊക്കെ ഇട്ട സ്റ്റേജിൽ കയറുന്ന് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ ഇന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് പ്രത്യേക തിളങ്ങുന്ന വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വലിയ സ്റ്റൈലിൽ നിൽക്കുന്നത് രക്താംബരം പോലെ ചുമന്ന വസ്ത്രം ഇടരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ച ഒരു വലിയ പ്രസംഗകൻ പുള്ളി നല്ല ഒന്നാം തരം രക്താംബരം പോലെ വസ്ത്രമൊക്കെ ഇടുന്ന ഭയങ്കര പ്രസംഗമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം കാലഘട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോഴാണോ ഇവർക്ക് വെളിവ് വെക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത മറ്റൊരു കാര്യം ഏഹ് എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് പറയാതിരിക്കണ്ടേ യേശു കട്ടിലിൽ കിടന്ന മരിച്ചത് മരിച്ചതെങ്കിൽ കട്ടിൽ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് നടക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പുള്ളിക്കാരനാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ വിഷപ്പായിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ബൈബിള് വ്യാഖ്യാനിച്ച് 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 എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഈ വ്യാഖ്യാതാക്കൾക്കൊക്കെ അവസാനം മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും ഇതൊന്നും ഉള്ള സത്യമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ വല്ല ഒന്നുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പുള്ളിയുടെ ഈ പരിപാടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പോയി കൂടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ആത്മീക ചൈതന്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കൂടുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പായി മാറിയില്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇവിടെ എന്ത് ആത്മീകമാണുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പഠി പഠിക്കുന്നത് ഊടായ്പ് മാത്രമല്ലേ ഇവരുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പഠിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഊടായ്പ് ഇവർ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ലോ മുഴുവൻ ആത്മീയ ഗോളം ഒരു ഊടായ്പന്മാരുടെ ഗോ ഒരു ഗോളമായി മാത്രം ഇത് അവശേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു സുവിശേഷകനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇത് ഓരോ ദിവസവും ചെല്ലും തോറും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇതുപോലെയുള്ള കോമാളികൾ കയറി നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കെ അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയ അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നൊരു പരിഹാസ വിഷയമായി ഈ ആത്മീയ ഗോളം ഇന്ന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് കാരണം ഇതുപോലെ കുറെ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത സ്വാർത്ഥന്മാരായിട്ടുള്ള ദൈവത്തെ വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കി പോക്കറ്റ് വീർപ്പിച്ച് വീട് വെക്കണം ബംഗ്ലാവ് വെക്കണം കാർ മേടിക്കണം മൃഷ്ടാന ഭോജനങ്ങൾ കഴിക്കണം ഹോട്ടലിൽ കയറി സുഖിച്ച
ഇതാണോ യഥാർത്ഥമായി കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു കാണിച്ചു തന്ന ഒരു മാർഗം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഈ പോഷന്മാരുടെ ഒന്നും മീറ്റിംഗുകളിൽ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കരുത് ഇവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും ദൈവത്തെ ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് നന്ദീകരിക്കുകയോ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്താതെ അവരുടെ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ അവർ തകർന്നുപോയവരാണ് ഇവരോ സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കിയില്ല ഇവരുടെ കൂടെ കൂടുന്നവരും അവകാശമാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര ശക്തമായി പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഏ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഈ ചാട്ടവാറും കൊണ്ട് ഇവർക്കിട്ടൊക്കെ അടിക്കാൻ നേരം കാണുമ്പോഴായിരുന്നു വെറും പോഷന്മാരാണ് ഇവന്മാര് ഇവരൊന്നും ഒരു ആത്മീകരോ ദൈവമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരോ അല്ല ഇവരൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ കയറി അഭ്യാസം കാണിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ കയറി അഭ്യാസം കാണിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന കുറെ കോപ്രാഞ്ചങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ആത്മീയ മേഖല ഇന്നൊരു കച്ചവടമായി ഇന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബിസിനസ് ആണ് ഇത് വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റായി ഒരു 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 വസ്തുവാക്കി ഇതിനെ ഇമ്മാർ തരംതാഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ ഇനി ഒരു തലമുറയെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ ഇവരൊക്കെ ഒരു അല്പം കൂടെ മാന്യമായിട്ട് ദൈവത്തെ ഞാൻ സകല ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൽപ്പം കൂടെ മാന്യതയോടു കൂടി പെരുമാറണം ഏ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ളവരുടെ മീറ്റിങ്ങിലൊന്നും പങ്കെടുക്കരുത് എന്ന് ഓർമ്മ